么呢？我帮你洗吧。啊、不，不用我，我我自己洗就行了。你从来都没洗过东西，那洗得干净啊！我来帮。啊，嗯，不好意思，又麻烦你洗。嗯、呃，那那我回去看书了。啊，我回去看书了。我变化大吗？呃，你现在已经不是从前的那个小疯丫头了，已经变成了一个大淑女。从此以后，父母就不准我到处疯跑了，管得很严。今天难得出来一次，你就陪我好好玩玩吧。别愣着，快走啊！当年，你因为跟我抢这只簪子，我才认识的你。现在，我把它送给你。
时间。娘，你上哪儿去了？你爹今天都没出门，你倒好，吃饭的时候找不着你，你忘了？嗯，今天是思雨的生日。对呀、啊，今天是思雨的生日啊，我怎么把这事情给忘了的？饭菜呀、啊，都热在锅里，赶紧吃去吧。哦，嗯，我怎么把这事情给忘了？看你那个样子，啊，真让人不省心。时间，时间对啊，子瑜。啊，干什么事啊？今天真不好意思，你过生日，我却没有赶回来给你过寿。都知道你是大忙人，谁敢埋怨你啊？哎，寿虽然没给你过上，但是礼还是要送的。哎，闭上眼睛。是我亲自刻的，是上好的青田石，真的。谢谢你啊。你,你怎么了？没有生病吧？没事儿，我挺好的。我洗衣服去了。你先回去吧。晚才回来呀、啊，爹娘都担心了。哎，思雨，你知道咱们的七周八景吗？我天天在家读书，不知道有这么好的风景啊！哎，看看我写的诗啊，看看吧。嗯。红悬碧落雨初停，散步长亭酌晚晴，流水不尾东海约。夕阳起复石矶蒙。哎哎，思雨，你是不是觉得这个“托”字不好啊？要不把它换成“真”，“真”这个字儿，用“真”。哎呀，好了，都这么晚了，你先把饭吃了，早点睡觉，明天再写不好吗？那不行，我今天晚上得把它写完了。哎，好了好了，我吃，你回去吧啊。那我先回去睡觉了。
在忙啊，思妍。哦，是。那个，那天你帮我洗的那块丝巾呢？啊，在我房间呢，我去帮你拿。不用不用，在你房间我自己去拿就行了。那你忙吧。郡主和王妃都商量去了，有什么事你可以跟我说，我替您转达。啊，呃，在下是想把这个丝巾交还给郡主，我帮您转交。呃，不麻烦了，我还有些事情想向郡主亲自说明。李公子不要为难我们下人，王府规矩多，就连我们都不能随意进入公堂。你想见郡主，怕是不容易。哦，那就不麻烦了，大脚了。你想什么呢？规矩太多，什么规矩啊？我想见长亲郡主，把那块丝巾还给他。可是没想到，王府的规矩那么多。要不然我替你去吧。啊？你？是啊，你看。他救了爹，我这个当女儿的理应当面拜谢才是。再说了，我是女儿家，见起郡主来也会比较方便呀、啊。怎么，你不乐意啊？没有啊。那给我吧。等等，我我还有一封信，那你帮我一块交给他吧。你放心吧。郡主，李安文的女儿来了，她说要亲自谢谢郡主的救命之恩。李安文的女儿，嗯，好啊，请。是。思雨，见过郡主，这个。是我哥让我转告给您的。你哥哥的才情果然不错，我让他为我的这幅画题诗，没想到这么快就写好了。思雨是吧？嗯，快请坐。谢郡主。哎，你哥平时他都干些什么呀？啊，读书。除了读书呢？嗯，哥有的时候跟弟弟行义会上山采草药。不过这些是千万不能让爹知道的。为什么呀？因为爹说了，哥只可读书，不可学医。这有点意思
，你们家是什么样啊？啊，就是普通人家。普通人家？我还从来没去过普通人家呢，你和我说说。嗯，其实也没什么特别的，我家有一个小院子。种了一些菜，养了一些鸡，腾出了一些地方，种了草药。你们家靠湖边吗？嗯，那肯定很漂亮吧？确实很漂亮，在湖的对面就是鸡山。如果天气好的话呢，还可以看到对面的昭化寺，就像郡主画的一样。其实，哥小的时候也很喜欢画画，只不过。他没有郡主您的才情。我记得有一次，我陪着哥在湖边画画，画了一整天，他还是不满意，一直到天黑了，他还是不肯回家。郡主。我家里还有很多事，我想先走了。哎，你等等，我想去你家看看。什么？王家的规矩多，您这么去，恐怕不太合适吧？没事儿，没事儿，我有办法。可是您要是去了，肯定会惊动邻里的。我有办法，你在后面等我，一定要等啊！我。你要是不答应，我就不放你走。说呀，他，李修，你怎么会来啊？我怎么就不会来啊？不过真的想不到你会来，哎，要不进屋坐吧？嗯，这里请。进来啊！这是我们家的医馆。哇，这么多药啊！<笑>这些都是药柜啊。这是什么？太好玩了。<笑>这是撑药用的，叫等子。哦。嗯。那边呢？那边也是药柜啊，全都是药柜。哎。啊。你爹呢？啊，我爹出诊去了。起立吧，这是我的书柜。啊。听思雨说，你经常在这里画画，你都喜欢画什么呢？啊，哎呀，那都是我小时候干的事情了。后来发现自己也没有画画的天分，也就不画了。现在呢，我每天干的事情就是读书。那你除了读书之外还干什么？还是读书啊？骗人！你不是经常偷偷出去采药吗？<笑>你再教我怎么识别草药吧，我只记得够稳跟黄金。嗯。走吧。啊，今天天气很好。嗯，哎，你看，这花多漂亮啊！我们王府里面都没有这么漂亮的花。这都是小野花。快点啊，林时珍
。哎，我跟你说啊，那就是长江了，只不过你看不见。啊，哎，那就是赤龙湖啊。那吗？对呀、啊，漂亮吧？这底下就是咱们七州的全景了。嗯，的确很美。我小的时候有一个愿望。想知道我们朱家到底有多大？这天下到底有什么样的自然风光和风土人情？哎，告诉你啊，我爹答应我，只要我能够考取功名的话，他就会让我用三年的时间去游历天下。读书人嘛，就要读万卷书，行万里路。不行不行，那要考到什么时候？有些人一辈子都考不上呢。我想到了，哎，你父亲不是医生吗？干脆你别读书了，就学医。到时候咱们装扮成郎中，游遍天下的山山水水，还可以教天下人怎么识别皱纹跟黄金啊。嗯，你说的不对，苛政猛于皱纹，所以啊，我还是要认真的读书，去考取功名。不过呢。我不会留在京城里当官，我会让皇上把我派到一个最偏远的州县去，把那里治理好以后呢，我再一步一个脚印的返回京城。哦，你是想当宰相吧？哈哈，天下有哪个读书人不想当宰相呢？不过呢，我要把大明的所有情况都了解清楚以后，争取当一个合格的宰相。漂亮，这是什么花啊？我不认识的。还有你不认识的？<笑>哎，不要紧啊，我附近有一个朋友住在这里，我们去问问他，他就会知道的。好啊。朋友真有意思，是位隐士吧？哥，哥，回来了，哥，你来了。哎，我给你介绍一位朋友，这位是长汀先生，这是我一位好朋友，叫黄一峰。打扰了。你这燕子真是很漂亮，采菊东篱下，悠然见南山。陶渊明已知的地方也不过如此吧。哥，来，我请陶老师看看。啊，曹兄，曹兄，哎，你坐，你坐。哥，啊，那个，我们去准备点茶吧。曹兄啊，坐坐坐坐坐。哎，哎，我干什么？哎呦，你老拉着我干什么呀？那是什么路子？是你朋友？呃，好朋友啊，嗯，特别知心的朋友，特别知心的朋友。嗯，我怎么觉得这个人不男不女的，唱戏的吧？哥，嗯，你准备水吧，我去弄点柴去。那你家里没有茶叶啊？啊、有有，自己找吧。一峰兄，这是什么草药啊？你干嘛的呀？唱戏的吧？看你这下手，不三不四。哎，我告诉你啊。我哥是要干大事，你离他远一点。你们那群生活我知道，整天啊就是喝酒、听戏。哎哎，我说你呢，你大胆！
还不给我跪下！跟我玩横的，你信不信我抽风？龙哥，他让你跪你就跪吧。他是长兴郡主。起来吧，既然你是李时珍的朋友，我就饶了你。来，来。哎，我哥的朋友，就是好，就是好。哎，对了，长兄，不，郡主，你刚才说那个什么南山，哎，说这房子怎么着来着？采集东篱下，悠然见南山。高，高，真高。郡主，你能不能把这诗写下来？我把它贴在门上。你这有没有笔，又没有纸的，怎么写啊？嗯、啊，那我写下来，派人送来。太感谢郡主大人。为了表达我对您的谢意，不如就在我这儿吃晚饭吧。啊，你这有什么可吃的呀？哎呀，郡主平时大鱼大肉的吃惯了，今天啊，来点新鲜的。来、啊，你先是郡主啊，我去。他就是这么毛毛躁躁的，很有意思。哎，酒来喽！哎，哎<笑>我抓不住你，我抓不住酒来，我抓不住你。不是说没有酒了吗？怎么还有酒啊？就是啊。我说什么你们都信？不<笑>用骗我，来，快点。嗯嗯，来，为了我们三个好朋友，干杯！干杯！一、二、三，干杯！哎，嗯回来啦！昨天夜里，王妃找您啊。我说您身体不适啊，就早早睡下了。我的静儿实在太聪明了，我就知道你会帮我。娘娘，你怎么穿成这样了？说。又上哪去乱跑了？我，我，我去一个朋友家了。朋友？什么样的朋友？他叫什么名字？我要去好好问问他。整天带着郡主到处乱跑，这成何体统呢？啊，娘，我再也不敢了，去了一次，一次，娘，娘。也罢，怪我做母亲的不好，整天忙着王府里的事儿，疏于管教，才让你闹出这么大笑话来。你也一天天大了，你有了女儿心事儿，正好有几家王公大臣都请了媒人递了帖子过来，这个月就把你的终身大事定了吧。终身大事？我不要嫁人。笑话，女儿家长大了不嫁人干什么？要由着你的性子去吧，我们王府家的颜面都要让你丢尽了。那些王公贵族家的公子，哪一个不是龌龊子弟，毫无大志？我不要嫁给他们。大志？什么叫大志？治理国家，爱护万民。婷儿，母亲理解你的心思，可是如今哪里还有心怀大志的男子呢？你不要再做白日梦了。还是踏踏实实的找一个门当户对的嫁了吧，啊？娘，我就知道有这样一个人。哦，谁呀、啊？李时珍。李时珍。
，爹呢？出去了吧？你怎么才回来啊？怎么了？昨天啊，我在山上发现这么一株奇特的白花，吃了它以后呢，就会有一种不知道自己在什么地方的感觉了。我也不知道这个白花是什么。所以想让你帮我查查，看它是什么。让人忘我的白花，嗯，有意思。我帮你查查。哎，曼陀。昨天一夜都没回家，是不是也跟这个曼陀罗有关系啊？娘，哎，鱼弄好了，今天咱们是做汤还是红烧啊？时珍呐，爱喝鱼汤，咱们今天呐就做一个黄芪鲫鱼汤，好不好？好啊，那您教我。好，你啊，先准备点红枣、黄芪。莲藕还有胡萝卜啊、嗯，娘呢就来收拾这鱼啊。好，哎、红枣跟黄芪都有。那我是切成片吗？切成片。好。黄芪鲫鱼汤啊，就是这个味儿，你知道吗？这个汤啊，补气血、温脾胃，功效可大了。以后啊，咱们经常做啊。好啊。李彦文参见王妃。李先生也是读过书的人，什么叫礼义廉耻，想必是知道的。王妃，我也不跟你拐弯抹角了，管教好你的儿子李时珍。别让他有什么非分之想，永远牢记自己医护的身份。请王妃放心，我儿子李世珍是知书懂礼的人，他知道自己的本分。那就好，李先生，让我们各自尽好为人父母的职责吧。谢王妃。爹爹也将你完成的作业完成了吗？拿来我看看。这是我三天前交代你写的文章，怎么这三天就没有多写一个字？这两天，我我不舒服。好，坐下。把手伸出来。嗯，你
果然病了，而且还病得不轻啊！心浮气躁，不思进取，还学会了撒谎。既然你不能自己管事自己，从现在开始就到药房来读书吧。啊！还有一句话，爹爹要告诉你：天上的云彩虽然美好，但是虚无缥缈，不是人间凡人所能企及的。想明白了就出来吃饭，你娘给你做好了你爱吃的饭菜，等会儿就凉了。你给我听好了，从今天起，不许你离开这房间半步，直到你答应定亲为止。给我，看好了。是。怎么回事？给我。定亲的事儿，娘也可以先不逼你。到时候一定会给你找一门门当户对、让你心满意足的婚事儿。娘知道你心里怨着娘，可是今天这饭你吃也得吃，不吃也得吃。明天就是祭祖大典了，你父王最重颜面，每年仪式都要办得风风光光的，不得出半点纰漏。你要是在大典上出了什么差错，惹怒了你父王，我就是想为你说话也说不上了。孩子，吃吧，啊！让列祖列宗看得我们一家都和和美美的，让他们在天之灵，心里也能踏实啊。来，吃吧。郡主，郡主，郡主，啊！我是何三，我来救你。干什么？郡主，您救救世子吧。世子他喝了三天三夜的酒，怎么叫了他也不回来。你看明天就是祭祖大典了，这要是王爷怪罪下来，您救救他吧，您救救他吧。什么？这是什么？这是我给您准备的男装。你是想让我救你自己吧？郡主，等等！郡主，快走！往右拐可不是就是我让你走你就走。哎呀，可是不走就回府吧。往右，往右，往右，站站
。李时珍呐，京王有令，宣李时珍进府，连夜议事，请他出来吧。请吧。哎呀，上车。郡主。爹，娘，时候不早了，你们还是早点歇着吧。锦衣、思雨，你们都去睡。爹爹在这里等你哥哥回来，啊。睡去吧。哎，你也去睡。叶文呐，嗯，我心里不踏实，老担心时珍有事儿。不会有什么事的，最多就是跟君主的事。时珍的孩子我了解，他很有志向，做事不会不管不顾的。时珍是我的儿子，我知道他要认准的事儿啊，谁也拦不住。我知道，我知道。你睡吧，等他来了以后，我跟他好好谈一谈。那你也早点睡啊。现在我被关起来了，出门不容易。从你上马车到马车停下来，就是我们今晚相聚的时间。以后可能很长一段时间里，我们都不能再见面了。你，你有什么话想对我说？现在就对我说吧，就没有什么话想对我说吗？有，但是我要看着你的眼睛，才能跟你说。停车。把灯给我。啊，是。知道什么叫一见倾心吗？知道。说给我听听。呃，就是两个人第一次见面，就永远记住了对方。时间无法消磨他们见面那一刻，只会在他们心中越刻越深。你知道吗？除了时间，还有很多可恶的事情去打扰他们。我不这么认为。我觉得，只要两个人的心是在一起的，那么没有任何事情可以打搅到他们。如果，我是说，如果一个人。辜负了另外一个人呢，李时珍，我会辜负长天的。如果是我辜负了你，不管你会对我做什么，也不管以后。
会变成什么样子。在我心中，那个五色婀娜的少年花木兰，永永远远都会活在我的心中。郡主，咱们到了，该干正事了。人生如锦旅啊！如果我的一生只是从你上车到你下车，只是这么短短的一段时光就好了，我就不会有任何烦恼。这才是我最完美的一生。郡主。到了，下车吧。郡主，李先生。嗯，还有一件很重要的事要做，你先回去吧。哦，那我告辞了。嗯。哎，李时珍。啊。我回去找你的。嗯。打死我！啊！你敢打我？别别，别打架！你打你怎么了？这打架呢？离开这里吧。不行，我哥哥还在里面呢。啊？你哥哥在里面？那，那要不我就陪你进去吧。嗯，嗯，来，啊，哥，你们都给我出去！哥哥，这不是你来的地方，走，回家去，回家去。你来干什么呀？我不。回去。明天是祭祖大典，难道你忘了吗？哦，对对对，祭祖大典，是吧？你先回去，我一会儿就回来。不行，现在就跟我回去，走啊！我要是不回去呢？你要气死父亲母亲不成？你别跟我提他们，他们活该。我现在谁也不管，我只管我自己，我才不会陪着他们在死人面前表演。你以为你现在在干什么？你不是在嫂子在天之灵面前表演吗？你以为嫂子看见你现在这样会好过？说话给我小心一点，别以为我从小疼你，你就可以在我面前口无遮拦。好，我陪你一起喝。你能惯得醉我呀？啊，你惯不醉我，知道为什么？你现在是在跟你哥的鬼魂喝酒，你哥的身体早就没了。你见过鬼魂能喝醉的吗？那我就把我自己灌醉，然后陪你回去受父亲的责罚。反正从小都是这样的。哥
，走吧。哎，你怎么在这儿？在下担心郡主来这种地方不方便。那和你有什么关系、啊？有关系。到底有什么关系？李时珍，李时珍，你可真是一个神童啊！以前我瞧不起你，现在我佩服了，佩服的五体投地。哥，五体投地呀、啊！哥，别说了。你能让我妹妹这么护着你？我看，你跟我一起回去参加我明天的祭祖大典，你看如何？在大典上，你跟我妹妹当着我家祖宗的面拜了天地，如何呀？哥，你别走啊！别走，别走。你跟我回去，让我们家里人给你换身干净衣服，也给你弄出个人样来。我忘了，你就算是换了好衣服，也换不了你这一身的脏洗。哥。你是想跟我们家攀点亲戚，好,好改变你医护的身份，对吗？别人不知道，我知道，你就是一个小人，我不会让你得逞，就是个贱，永远都是个贱民。哥哥，哥哥，何三。时针年纪大了，不能熬得太晚，还是让我来等哥吧。不用了，寻姨。弟弟在这里等你哥哥回来，要跟他好好谈一谈。你去睡吧。思雨，如果哥真出了什么事儿，我担心爹他会。行姨，你别担心了。
哥不会有事儿的，恐怕想见他的不是王爷。爹，爹，您熬夜太辛苦了。这是我们特意给您做的养血安神的猪心汤，您趁热喝了吧。好，好，好，爹爹没关系的，你们去睡吧，啊，去睡，去睡，啊，去睡，啊，好好好，去睡吧放心，我都已经想清楚了。从今天开始，我不会再去见他的。此话当真？当真。风湖，是。你们都听着，这块地现在是王府家的封地，把他们赶走。走走走走走。走。世子，您看，这上边的房子是您居住的，旁边呢有个地宫，世子妃就长眠于此，这正应了您说的。要与世子妃长相厮守。你说的轻巧，在湖边盖所房子，家里什么时候少过你住的地儿了？再说，刚办完祭祖大典。一家子的开销这么大，哪里还有多余的银子呢？这个年，刚过了一半，你爹的俸禄就已经快花完了。一儿，哪里不舒服啊？哪里都不舒服。坐，我给你把一下脉。不。我不要你看。这里只有我一个坐堂大夫，你既然有病，为什么不让我看？我想找李时珍给我看病。李时珍未曾学医，不能看病。反正我不要你看。那就请回吧。请你让李时珍给我看病。林一啊，爹，把时针叫来。是下去吧。